الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سورة سازداء كشاهد جابت حمد سنة الله رب العالمين الجنة وجابت دورد سلاة الشيخ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أس كامن اك دين عمد الجمر خدد پوڑا چه دي شارع بنغادش شاكن دنگو محمد تاكران تو ढाका सिटी एम एक सीटी जो सारा देश में मानु जतायात कर दैनिक और से जिस घटे गले सारा देश में छड़े पड़े खूब द्रुत फले सारा देश महामारी आक्रांत एख देखा जा शुद्ध बांग्लेश नेश छड़े पड़े फिर एन विश्व महामार आकार देखा दिए विषय कुरान हदीसर वक्तव्य कि हमारे जुक्तिबाजी ने नाना रकम जुक्ति दीते क्योंकि जुक्तर उपरे जिन ताके चीनी ना जिन मशार सृष्टिकरता मशार ऊपर हुकुमदाता जार हुकुमे मशा निरुद्ध हो जार हुकुमे मशा सृष्टि है जार हुकुमे मशा रोग विस्तार कर श्री मोहन अल्लाह ए विषय कि आसने देखी अल्लाह पाक सुरा सुशाहुजी कन्नाहमन आदाबुल आदना दून अल आदाबुल अकबर आल्लाहम एरजे अवश्य अवश्य हम तक शस्तर स्वाद आस्दन कर सामान्य शस्ती बड़ शस्ती आसार आगे जाते आल्ला दिखे फिर आसे एट एक नम्बर जवाब गजबर हाथ बाचार को उपाय नाई बाचते गले कि उपाय से एक पर ही बोल ए विषय व्याख्या दिए आल्ला सुरे अनफाल पशी सहते बोल وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ ہے مانوش تمرا شبدان ہو شئی فتنہ تھے کہ جی فتنہ اکبر آش لے شد مطلب خاص کرے ظالم دن اوپر ہی فتنہ آپوتی تو ہو بینا بورم شبار اوپر ہی آپوتی تو ہو بے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْيَقَابِ جن رکھو اللہ اتن تو کٹھین بدلہ گرہن کری پرزشوت گرہن کری پرزشوت بلن کہنا اللہ باندھا جاکن شما اتکرم کر جائے جاکن تاکہ شما مدد آنا جن نہیں تنی پاپر پرزشوت دیئے تھا ان آیت سے اللہ پاک بلچن زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت آیت الناس لیوزیقہم بغض اللہ دی عملو لعلہم ارجعون شاگرے ایوان ستھالے شربتر فساد و بسنگ کلا پوری بیقت ہوئے گا چھے منشر کتو کرمر فال شبے 
লেজি কহম বা অদল্লা জিয়া মেলু তারা যে পাপ করেছে তার কিছু স্বাদ আমরা আস্বাদন করিয়ে থাকি যাতে ফিরে আসে পরপর চারটি আয়াতের মর্মটা একটাই আল্লাহ বাবু অন্যত্র বলছেন আমি কখনোই কোনো জাতিকে কষ্ট দেয় না যতক্ষণ সেই জাতির লোকেরা মুসলে হোম থাকে অর্থাৎ সুন্দর মানুষ থাকে সংস্কারবাদী থাকে কোনো অবস্থায় বিশৃঙ্খলাকারী হয় না অর্থাৎ ভালো মানুষের উপরে আমি কোনো আজাব নাজিল করি না এ আয়াত পরিষ্কার প্রমাণ করে বিশ্বব্যাপী যেভাবে মানুষের মধ্যে অশান্তি মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে এর ফলাফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে গ্রিন হাউস এফেক্ট সবাই জানেন বৈজ্ঞানিকরা গত এক সপ্তাহ আগেও বলেছে এইভাবে যদি চলতে থাকে পৃথিবী বেশি বেশি আর আঠারো মাস এ পৃথিবীর আয়ু আছে এই পৃথিবী টিকবে না যেভাবে শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি দিন দিন শিল্পের প্রতিযোগিতা করছে যেভাবে গ্যাস উৎপাদন করছে এগুলো নবমণ্ডলে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে সমস্ত বায়ু স্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ফলে সব মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার বায়ু আর থাকছে না এমনকি মাটির নিচে যে পানি সে পানির লেয়ার এত নিচে নেমে গেছে যে সে পানিটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎবাণী হয়ে গেছে আর দেড় বছরের মধ্যেই দিল্লি বোম্বাই হায়দ্রাবাদ সহ মোট একুশটি ভারতের প্রধান প্রধান শহরের পানির নিচে আর পানি থাকবে না বাংলাদেশ আমরা ভাবি নদীমাত্রিক দেশ তো নদী তার এখন নাই পানি তো সব পার্শ্ববর্তী ভাইয়েরা টান দিয়ে নিয়ে চলে গেছেন আমাদেরকেও শুকিয়ে এবং ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা হয়েছে সব কিছু আমাদের পাপের ফসল জ্ঞানীরা উপদেশ দিতে পারে কিন্তু জ্ঞানীরা তো দেশ শাসন করে না শাসন বাহার আছে অন্যদের হাতে তারা তো কোনো উপদেশ মানে না বহু পূর্বে যখন নবী হু নবী সালে তার কমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তো তারা উল্টা সালেকে বলছিল তোমাকে মেরে ফেলব কারণ তোমার কারণেই দেশে গজব আসতেছে উনি বললেন দেখো আমি তোমাদের উপদেশ দাতা মাত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসি নাই তোমার মেনে চলো তোমাদের ভালো হবে কিন্তু না নয়টা দল ছিল সেখানে নয় দলের নেতারা বসে ভাবল এই নবীটাকে মেরে ফেল নবীকে মারা ষড়যন্ত্র হইল তখন তিনি দুঃখ করে বললেন তোমরা যে শাস্তি কামনা করছ তারা বলছিল যে হে নবী সালে যদি তুমি সত্যবাদী হও তো আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবটা নিয়ে আসো দেখি আসে তোমার সব মিথ্যা কথা তখন উনি বলছিলেন যদি একবার সেই গজব এসে যায় তোমার তোকে বাঁচবা না তো বললো না তোমার এসব মিথ্যা কথা আমরা মানি না আনো গজব দেখব হঠাৎ আসমান থেকে বিশাল মেঘমালা আসলো মেঘ দেখে সবাই খুশি হাজার আর যে মমতর না এই যে মেঘ এসে গেছে আমাদের বৃষ্টি দেবে মানুষ বলে নবী একটা মিথ্যাবাদী ও বলে আজাব আসবে ওই তো মেঘ এসে গেছে ওই মেঘের মধ্যে যে আগুন ছিল তখন নবী বললেন ওটা মেঘ নয় ওটাই তোমরা যা চাচ্ছ সেটাই অতি সত্তা টের বাবা তোমাদের আয়ু আসে আর তিন দিন সাবধান হও তবা করো না আমরা তবা করব না দেখি আসলে ওটা আসে মেঘ দেখতে পাচ্ছি মেঘ তুমি বললে হবে তৃতীয় দিন যেন সম্পূর্ণ ওদের সবার চেহারাগুলো হলুদ হয়ে গেল তখন নবী দয়া পরামর্শে আবারও বললেন তোমরা এখনও তবা করো তো না তবা করব না তুমি মিথ্যাবাদী তখন তিনি দুঃখ করে বলেছেন বলে কিনলা তো হেব্বু না না সে হেইন হায়া দুর্ভোগ আমার কম উপদেশ দাতাদেরকে ভালোবাসে না বহু পুরনো ইতিহাস আপনার তুলে দিলাম যেহেতু কোরআনে আসে তাই বলে বলছে কোরআন তো মিথ্যা কথা লেখা থাকে না আজও ঠিক তাই আমরা খোদ্বাতে ওয়াজে রশিয়াতে আমাদের লেখনীতে সব সময় আমাদের দেশের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু না আলামদের উপদেশকে তারা থোড়াই তোয়াক্কা করেন তারা যেটা করছেন ওটাই ফাইনাল ওটাই সঠিক বাকি সব বেঠিক আর এই কারণে সমস্ত বিশ্বব্যাপী যত নেতৃত্ব যারা আছেন সব যা অধিকাংশ নেতাই তো একবারে দুনিয়ায় ফাঁসার সৃষ্টিকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষ খেতে পাচ্ছে না ওরা পারমাণবিক বোমার বিস্তরণ ঘটাচ্ছে এই যাদের চরিত্র তাদের কাছে কী আশা করা যায় একটা বোমার বিস্ফোরণ হলে তাদের তিরস্ক্রিয়তা কত দূর নষ্ট করে এতে পাগলও বুঝে কিন্তু ওরা নেতারা বোঝেন না ফলে আজকে বিশ্ব ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেছে 
আর তারই ফলাফল দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের একবার আসলো এইডস একবার আসলো জিকা ভাইরাস একবার আসলো চিকনগুনিয়া এবার আসছে এডিস মশা এর নামও কোনো আমরা শুনি নাই ডেঙ্গু আর ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ভয়ে সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে এখন উপায় নেই মুখে চটপট করছে বটে কিন্তু পালিয়ে বেড়াচ্ছে এর থেকে বাঁচার উপায় না হয় যদি আল্লাহ পাক রহমত না করেন ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য মাঝে মধ্যে হুমকি শুনতে পাচ্ছে পত্রিকায় তবে হুমকি দেওয়া শেষ হেমকুর হুমকির আগে যদি নাকের মধ্যে একটা ডেঙ্গু ইঞ্জেকশন বসাই দেয় তবে হুমকি শেষ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে অথচ এটা হুমকি ধুমকি দিয়ে না আল্লাহ কাছে নত হন তব করেন এটা পরেই বলছি এর থেকে বাঁচার উপায় কি যেগুলো আল্লাহ আমাদের বলেছেন তার বেশি বলার ক্ষমতা আমাদের নাই যখন কোনো কমের উপরে আজাব আসে তখন সেই আজাব ওই কমের সকল মানুষের উপরে নাজিল হয় ভালো মন্দ দেখে না অতঃপর তারা শশা আমল অনুযায়ী পুনরুত্থিত হয় মায়েশা সিদ্দিকারের জন্য তা না বললেন হে আল্লাহ রসুল ছোটো ছোটো শিশু তো মরে যাচ্ছে আজাবে তো ওদের কি দোষ তো তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন ভাইসু আলা নিজিম তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠবে অর্থাৎ আমল করার সময় পায়নি ডেঙ্গু তো মেরে ফেলে দিল আশা খুব দারুণ বিদুষী এবং জ্ঞানী মহিলা ছিলেন উনি বলেন দুষ্ট লোক না মল্ল মল্ল ভালো লোক না গেল আমল করলে তো সে জানাতে হবে কিন্তু এই বাচ্চাদের মারে কেন আল্লাহ গজবে তো জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ নবী বয়েস আলা লিগিয়াতিহীন ওরা ওদের নিয়ত অনুযায়ী উত্থিত হবে যদি ওরা মুসলমানদের সন্তান হয় যদি ওদের তকদিরে জান্নাত থাকে ওরা জান্নাতি হবে আন্দোলি জান্নামে হবে এ বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই কারণ গজ বেশি গেছে জীবিত লোকদের দুষ্কৃতির কারণে মুষ্টিমীয় লোকের দুষ্কৃতির কারণে অধিকাংশ লোক ভোগান্তি হয় অধিকাংশ লোক তাদের দায়িত্ব পালন করেন এই বিধায় দুষ্কৃত লোকেরা দুষ্কৃতি করে যাচ্ছে আর এই অধিকাংশ লোককে হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ পাক গজব নাজিল করেন গজব কেন নাজিল হচ্ছে কয়েকটা কারণ আপাতত ধরে নিন প্রথম কারণ অন্যায় প্রতিরোধ না করা আর আবির সাহিত্য খুদি রাজিয়াল্লাম তোমাদের মধ্যে যখন তোমরা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখো তখন তোমার হাত দ্বারা প্রতিরোধ করো না পারলে জবান দিয়ে প্রতিরোধ করো না পারলে অন্তর থেকে ঘৃণা করো মনে রুখি এটা হলো সবচেয়ে দুর্বলতম ইমা এরপর আর ইমানের কোনো অংশ থাকে না আমরা একটাও করি নাই সভার সামনে প্রকাশ্য দিনে বেলা একটা তরুণ ছেলেকে কুপিয়ে মারছে যে ভিডিও ধারণ করছে আর তার তরুণী স্ত্রী তাকে বাঁচার জন্য জান দিয়ে চেষ্টা করছে অথচ এত লোক তাকে ঠেকানোর চেষ্টা কেউই করেনি বরং ভিডিওতে ছবি তুলে দিয়েছে এই তো বাংলাদেশ প্রতিরোধের হিম্মত যেন সব হারিয়ে ফেলেছে আমরা ছোটোবেলায় যখন দেখেছি মুরব্বীদের সঙ্গে ভয়ে কথাই বলতাম না যাওয়া তো পড়ি মুরুগ্ঞা যদি কখনো মুখোমুখি হয়ে যেতাম মাথা নিচু করে দিন আমি একটা চোর আর এখন সেই মুরব্বীরা সামনে ঘরে ছেলেরা মুরব্বীর সামনে দিয়ে টিটকারি করে এই কিছুই বোঝে না আসলে আমার কিছু বুঝি না তো আমরা ফেসবুকও বুঝি না টুইটারও বুঝি না মোবাইলও বুঝি না এ যুগের আমার অচল আসলে তো তাই তো আমাদের নাতি বুঝে যা বোঝে আমরা তাই বুঝি না সে যে আমার অচল মুরব্বীদের যে সম্মান ছিল চলে গেছে যদি বাংলার মানুষ একটা হাদিস মানত তাহলে এদেশে শান্তি আসছে কল রসুল্লাহে সাল্লাম মাল্লাম এরহাম সাকির না কলম ইয়ারিফ হাক্কা কবির না ফলে সাবেন না ফির আওয়াচিন লাই সাবিন্না মাল্লাম হাক এরহাম সাগির না ওলাম ইয়ারিম সারাফা কবির না ফলাই সাবেন না আল্লাহ রসুল বলছেন ওই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না 
অন্য ভাষা এসছে বড়দের মর্যাদা রক্ষা করে না অন্য বর্ণনা এসছে বড়দের হক আদায় করে না শুধু কদমবসি করে না তো হক আদায় করে নয় মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত হাদিসটা সবাই আপনারা জানেন এই জন্য মায়ের কদমবসি করলাম হয়ে গেল মা যে না খেয়েই মরতেছে কষ্ট পাচ্ছে একদম তো মায়ের কাছে বসো না হাদিসের ভাষা কিন্তু তা নয় আল জিম হা ফাইনাল জান্নাতা তাহাতার ইসাই হা তুমি তোমার মায়ের সেবায় নিরত হও কারণ জান্নাত তার দুই পায়ের নিকটেই রয়েছে পায়ের নিচে রয়েছে পায়ের সেবা না করে খালি একটু কদম বসি করলেই কি জান্নাত পাওয়া যাবে দুর্ভাগ্য দেশের বাপ মা বুড়ো হয়ে গেলে ছেলে মেয়েদের কাছে ওগুলো অচ্ছুত হয়ে যায় যার ফলে বড়দের প্রতি সম্মান এখন আর নাই আর যে তন্ত্রের মন্ত্র আমরা চলি এখন আমার বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের তারা বয়স বেশি হলেও ওরা মানুষই না ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে আমার বিপরীত লোকদেরকে গালিগালাস করা আর এগুলো করানো হয় ছোট বাচ্চাদের যে ওরাই হলো ক্যাডার ফলে ওরা ছোট থেকেই গড়ে উঠছে এইভাবে অন্যকে গালি দেওয়া এগুলো কোনো শিক্ষা নয় ঠিক অমনি করে বড়রা যখন দেখে সেলটি আমার বুদ্ধি মিছিল করে তাকে স্নেহ করে না ফলে এই হাদিস বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত যে কারণে আজ ছাত্ররা শিক্ষক খুন করে শিক্ষকরা ছাত্রদের খুন করে শিক্ষকরা ছাত্রদের ইজ্জত নষ্ট করে এই যে স্নেহের একটা পর্দা ছিল হারিয়ে গেছে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বৌদ্ধের একটা পর্দা ছিল ওটা হারিয়ে গেছে এই জন্য আমি পারি এটা বলি এই একটা হাদিস খালি মানো বাবা আর কিছু মানতে হবে না কিন্তু কেউ মানে না যার ফলে আজকে দেশে অশান্তির আগুন জ্বলছে দুই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন আরে নমাম বেন বাসির কল কদর সুল্লাহ সাল্লাম মাসাল মোদিনে ফি হদুদিল্লাহ আলওয়াক ফি হে মাসাল কমিন ইস্তাহাম সফিনতন ফসার বাজম ফি আসফল হে আসার বাজম ফি আলাহ যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে মতো সাহেল অলস করছে করুক আমার কোন তো সমস্যাটা হচ্ছে না ওকে মারছে আমার তো কি এই যে অলসতা ভাব প্রতিরোধ নাই সামনে একটা অন্যায় হচ্ছে আপনি হেইও বলেন না এরাই হলো মোধেন আল্লাহর বিধান সম্পর্কে যারা অলস অলওয়াকিহা আর যে ব্যক্তি অন্যায় করছে এই দুজন মানুষের তুলনা হচ্ছে একদল মানুষের মতো যারা নিজেরা লটারি করলো করে একদল জাহাজের উপরে কেবিনে বসলো আর একদল জাহাজের নিচতলায় বসলো এখন নিচতলার লোকেরা উপর তলায় পানি বহন করে নিয়ে যায় কারণ তারা উপরলা পানি পাবে কোথায় পানি তো দিতে হবে এখন উপর তলার লোকেরা নিচতলার লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ওরা গালি আসলে গালিগালাস করে তাদের হক আদায় করে না তখন নিচতলার লোকেরা ভাবল না উপরে তলার লোকরা যেন আমাদের সম্মানই করে না আমাদের কোনো মর্যাদাই যেন মূল্যায়নই করে না তো ঠিক আছে আমরা এবারে নিচে পাটাতন কোদাল দিয়ে কোপানো শুরু করল কোপাইয়ে পানি চুলে খাবে এই সময় যদি উপর তলার লোকরা নিচে এসে এই নিচতলার লোকদের কুড়ালটা হাত থেকে কেড়ে না নেয় তাহলে নিচতলার লোকরাও পাটাতন ভেঙে আগুন এই পানিতে ডুবে মরবে উপর তলার লোকরাও ডুবে মরবে এই উদাহরণটা দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল নিজে মেশকাতে আছে বখার শরীফের আদিস আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষকে এক এক কাজের সৃষ্টি করেছেন কাউকে আল্লাহ বড় করেছেন কাউকে আল্লাহ ছোট করেছেন তার ইচ্ছা এই বিভক্তির ক্ষমতা আমার নাই সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিন্তু পরস্পরকে মানুষ হিসাবে আপনাকে মূল্যায়ন করতেই হবে মানুষ হিসাবে সবারই খানা পিনা চাহিদা সবই আছে সমান আত্মসম্মান সবারই আছে আপনি কাউকে কোনো গুরুত্বই দেবেন না খালি নিজে বড় আসন বললে নিজেটাই সে থাকবেন তা তো হবে না এটা দিয়ে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন এই যদি কেউ অন্যায় করে তুমি যেন মধহীন হয়ে নাও অলস হয়ে বসে থাকো না তাহলে একসময় তুমি নিজেও ডুবে মরবে পাপে দ্বিতীয় কারণ নেতাদের কপটতা এ বিষয়ে এই হাদিসটা মনে রাখলে যথেষ্ট হবে আর আবি হরে তো কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম যখন আমানা ধ্বংস হয় তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো আর যখন 
অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হয় তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো বর্তমান বিশ্বব্যাপী অযোগ্যদের নেতৃত্ব চলছে জ্ঞানী গুণী মানুষ যোগ্য মানুষ কোনো জায়গা কোনো দেশেই নেই দু একটা বাদ দিলে সবগুলো শেষ এ কি সব তন্ত্র মন্ত্র বানাইছে জাহিলদের ভোটে জাহিল হবে যে জ্ঞানী মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ চালানোর যে নির্দেশ আল্লাহ ছিল ওটা আমরা মানি না ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে এটা গায়ের আহেলি অযোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে গেছে আর আমারও ধ্বংস হচ্ছে মেগা প্রকল্প মেগা দুর্নীতি কোটি কোটি টাকা লক্ষ কোটি টাকা বাজেট অর্থাৎ মানুষের পেটে ভাত নাই কি হচ্ছে এগুলো যারা করে তারা ভালো করে জানে যে কি হচ্ছে আর যারা দেখে তারাও ভালো করে জানে যে কি হচ্ছে কিন্তু বলার সাহস কারোরই নাই কেন বললে আমার স্বার্থে ঘা লাগবে নিজে চাষা আপন পরান আগে বাসা এই নীতির পরে আমরা চলছি বিধায় অন্যের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একটি কথা আমরা বলতে পারি না লিখতেও পারি না এটা হলো আল্লাহ রসুল্লি ভবিষ্যৎবাণী যখন তোমাদের মধ্যে আমানত ধ্বংস হবে এবং যখন অযোগ্য নেতৃত্বের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে তখন তোমরা কেয়ামতের আশঙ্কা করো অনুসমাবে কেয়ামতের দিন একদল লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর আগুনে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে জাহান্নামের উত্তাপে পেট গলে গিয়ে নাড়ে ভুড়ি বেরিয়ে যাবে নাড়ে ভুড়ির চারিপাশে ওই লোকটা ঘুরতে থাকবে চারিপাশে জাহান্নামের সেখানে জমা হয়ে যাবে এসে বলবে হে অমুক তুমি তো আমাদের নেতা ছিলে তুই ভালো ভালো ভাষণ দিতে তোমার এই দুর্দশা কেন সে ধর্ম নেতা হতে পারে রাজনৈতিক নেতা হতে পারে তখন তিনি দুঃখ করে বলবেন দেখো আলাইস আমার কম বিল মারুফ আমি তোমাদেরকে নেকির কাজে আদেশ দিতাম সৎকর্মের আদেশ দিতাম বলা আ তিহে কিন্তু আমি ওই সৎকর্মে নিজে করতাম না ও আনাহা কুমানের মনকার ও আ তিহে আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম আর আমি নিজে সে অন্যায় কাজটাই করতাম কর্মকর্তার বাড়ি থেকে চেক করতে গেছে সামনে দু দিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে আসে ওদের থেকে বউ বৌরাক বস্তা ফেলে দিয়েছে পাশের বাড়ি চালের পরে কি বস্তা খুলে দেখে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দরজা খুলে দেখে আরও তিরিশ লক্ষ টাকা বেতন পেয়ে হয়তো মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আশি লক্ষ টাকা এক নগদই পেয়ে গেল দেশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের এই চরিত্র যদি হয় যাদের হাতে আমাদের শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে আমাদের সব কিছু বলা যেতে পারে লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার টাকা তাদের হাতে এ যদি তাদের চরিত্র হয় ঘুষ আর দুর্নীতি দিয়ে দেশটা শেষ করে দিচ্ছে এখানকে আল্লাহ রহমত না দিলে হবে গজর না দিলে হবে যা হওয়ারটাই হচ্ছে পানিতে নামলে পা ভিজবে আগুনে পা দিলে পা পুড়বে এটা স্বাভাবিক কথা পাপ করলে পাপের ভোগ ভুগতেই হবে এবং সেটা আপনি ভোগবেন না আল্লাহ করে ছাড়বে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছে আর আমার এমনই নাস্তিক হয়ে গেছে মুসলমান অস্ত বলে কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভাবখান এই প্রকৃতি আলাদা একটা যেন সত্তা প্রকৃতিটাকে প্রকৃতির স্রষ্টাকে প্রকৃতির কোনো ক্ষম ক্ষমতা আছে ন্যাচার তার চোখ মুখ কান কিছু আছে তার কোনো বোধ বুদ্ধি আছে মাথা আছে কিন্তু না আমরা খুব সুন্দরভাবে বলি সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতি বিরূপ হয়ে গেছে প্রায় দেখেন না পত্রিকায় প্রকৃতি বিরূপ হয়ে গেছে প্রকৃতি যেন একটা আলাদা সত্তা ইসলামপন্থী পত্রিকালার এই ভাষা লিখছে যাবো কোথায় না প্রকৃতির কোনো ক্ষমতা নেই প্রকৃতির সৃষ্টি করতে আমার আল্লাহ তিনি যা বলেন তাই হয় কোন ফায়ে কোন তার নির্দেশেই বায়ু পরিচালিত হয় তার নির্দেশেই আগুন আসে তার নির্দেশেই সব কিছু আসে তার হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না এই আমরা বিশ্বাস করি এই বিশ্বাস করার পরেও কিন্তু আমরা বলি প্রাকৃতিক বিপর্যয় না আদৌ প্রাকৃতিক বলে কোনো বিপর্যয় নেই আল্লাহর হুকুমে সব কিছু হয় তিন নম্বর অধিকাংশ লোকের চুপ থাকা এ আরেকটা কারণ এক নম্বর অন্যায় দেখলে প্রতিরোধ না করা দুই নম্বর নেতাদের কপটতা তিন নম্বর অধিকাংশ লোকের চুপ থাকা 
সেরসের আক্কেল গোর গোর হিসাব এটা বাংলা কথা আসে দর যেখানে আল্লাহ সেখানে অধিকাংশ লোক যেহেতু খারাপটা পছন্দ করেছে তো ওটাই ভালো ওখানে আল্লাহ আসে না অধিকাংশ লোক সবসময় অন্যায় পক্ষে থাকে সুরা আন আম একশো ষোলো হাত পড়ে দেখুন আল্লাহ পাক বলছে ওইন তো চাই আখতার বানফিল অলি উদুল্লু কান সাবিল্লাহ হে মোহাম্মদ সাবধান যদি তুমি অধিকাংশ লোক কথা মিনে কাজ করো দুনিয়াতে উদুল্লু কান সাবিল্লাহ ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে ইং ইয়াত্তাবিয়াউন ইল্লা জান্না ওরা ধারণার অনুসরণ করে ওইন হুম ইল্লা এখরসউন ওরা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে অধিকাংশ লোক হুজুগে যেভাবে হুজুগ যে পদ্মা নদীতে পদ্মা ব্রিজ করার জন্য নাকি মানুষের মাথা লাগবে এটা গো এটা একটা গুজব রটা ছিল আর এই বাংলাদেশের গুজব পন্থীরা মানুষ মারে শুরু করে দিল কেউ কেউ বলে ছত্রিশজন লোক বলে মারা হয়ে গেছে কেউ বলে পঞ্চাশ জন লোক মেরে ফেলেছে এটা কি মানুষ নাকি এই আধুনিক যুগে একই রূপকথার গল্প চলে যে পদ্মা ব্রিজ করার জন্য মানুষের মাথা লাগে অথচ মানুষ ত্যাগ করছে যেন আমরা হিন্দু হয়ে গেছি সাবধান গুজবে গান দিবেন না অথচ হচ্ছে গান দিচ্ছে মানুষ এটাই প্রমাণ যে অধিকাংশ লোক আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী হুজুগে আরে হুজুগেতে ভোটে গিয়ে সে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয় জ্ঞানী মানুষে ভোটে হয় না রেখেই হতে পৃথিবী নাকি শ্রেষ্ঠ তন্ত্র না মানুষের মূল মুক্তির পথ হল ইসলামের কাছে প্রচলিত বানমাট তন্ত্র মন্ত্রের কাছে নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইসলামের পথে না আসবে এবং ইসলামের পরামর্শ পদ্ধতির ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন না করবে এবং নেক্কার সৎকর্মশীল মানুষগুলো যেমন সমাজের নেতৃত্বে যতদিন না আসবে এবং বিধানভাবে সেরেফ আল্লাহর সত্য সেরেফ আল্লাহর কোরআনে এবং হাদিসে বাইরে কোনো জায়গায় কোনো সত্য পাওয়া যাবে না এই মৌলিক বিশ্বাসে যখন এগিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি আসবে না আপনাদের রাখতে হবে ওহি এবং রায়ের সংঘর্ষ চলছে বাংলাদেশের সারা পৃথিবীতে একদল নিজের রায়কে শ্রেষ্ঠ মনে করছে আর আমরা ওহির বিধানকে শ্রেষ্ঠ মনে করি রায়ের মধ্যে বহু রায় থাকবে আমরা দেখতে পাই যারা মোস্তাহিদ আসেন বিভিন্ন ব্যাপারে ফেকার কেতাবগুলিতে একটা এমন পৃষ্ঠা পাবেন না আপনি খুঁজে যেখানে এই ইমামের এই মত ওই ইমামের এই মত সাহেবানের এই মত শাহেখ খানের এই মত এ নাই এমন কোন পৃষ্ঠা পাবে না খুঁজে মানে খালি গোলমাল খালি গোলমাল অথচ কোনো সমস্যা নেই যদি সৈয়াদ ইস মেনে চলি সব গোলমাল শেষ কিন্তু এখানে আমরা মাথা মাত্র করি না কারণ আমি আমার রায়কে বড় মনে করি ওহিকে বড় মনে করি না আহলাদিস আন্দোলনের সঙ্গে অন্য দেশের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য এখানেই আমরা বলেছি ওহির বিধান যেখানে আমরা আছি সেখানে ওরা বলছে আমার বিশ্বাস যেখানে ইমাম সাহেব যেখানে আমি আছি সেখানে জি না ইমাম হন পীর হন সবাইকে আমার মাথায় রাখি সম্মান করি শ্রদ্ধা করি কিন্তু ওহির বিধানের সামনে কাউকে উপরে রাখতে পারি না আমি মুসলমান আমার মাথা কোশ্চেন করলে কেউ মানসিকতা নত হবে না আমার মাথা ছেড়ে আমার আল্লাহর কাছে নত হবে আর আল্লাহ প্রেরিত বিধান কবিত্র কোরআন ও সৈয়াদি আমার সামনে মজুদ সেখানে যা আসে তাই মানব যা নাই তা ছাড়ব এই ছোট কথারই আমরা পারি না মেনে চলতে পারছি না যার ফলে সমাজে অশান্তি মতভেদ থেকেই যাচ্ছে চিরকাল অধিকাংশ লোকের চুপ থাকাটা বড় রোগ যে কারণে আল্লাহ গজব নামে আর আবি বাকর সিদ্দিক রেজাল ইয়া ইয়ার নাস ইন্দাকুম তাকরাউ না হাজিল আয়া ইয়া ইয়াল্লা দিন আমন আলাইকুম আনফুসুম রুকুম আন্তাল্লা জাহাত আদায় তুম সুরা মায়দা একশো পাঁচ আয় একজন অবকাশ সিদ্দিক ভাষণ দিয়ে বলেন হে জনগণ শোনো তোমরা সুরা মায়দা একশো পাঁচ আয়াত পড়ে থাকো যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে তোমরা নিজেকে নিয়ে নিজেকে জাহান্নতে বাঁচানোর চেষ্টা করো তোমরা যদি ভালো থাকো তো উনিরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা এই আয়াতটি বলে জনগণের কল্যাণ থেকে নিজেরা হাত গুটিয়ে নিচ্ছ না শুনে রাখো ফাইনি সামেত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইন্না না সাইজার আউ মন কারণ ফলাম ইউকা ইরু হো ইউসা কো আউ মোহাম্মদ ইয়া কবি রহো ইবনি মজা আমি আমার রসুলকে বলতে শুনেছি যখন মানুষ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে অথচ তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে না অবশ্যই আল্লাহ পাক তাদের উপরে আজাব নাজিল করবেন আমভাবে সবাই সে আজাবে গ্রেপ্তার হয়ে যাবে অথবা তোমার সাবধান এই আয়াত পরিজন ঘরে বসছে কিনা অভির আয়াতের লাভি দাউদ হুম আকসরা মিম্মা ইয়া আমালু হু গুটি কয়েক লোক অন্যায় করে আর অধিকাংশ লোক সেগুলো দেখে কোনো প্রতিবাদ করে না এই অবস্থা যখন হবে সেখানে অবশ্যই আল্লাহ গজব নামবেই চার নম্বর কারণ মূর্খতা মাদক 
এবং বেবিসার ছড়িয়ে পড়া আর আনসিন রাজুলা কল কদর সুল্লাহ সাল্লাহামা ইন্না মিনান আশরাত শাহ আই উর ফাল এলবো আই অয়াকসরাল জাহালো অয়াকসরাল জেনা ও একসরা সারবুল খামর মুত্তাফুকুন আলহ মনে রেখে দিও আখিরে কেমতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে এলেম উঠে যাবে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে জেনা ব্যাপ্ত হবে আর মদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে যখন এগুলো হবে অন্য রকম কেমত আসন্ন এখন কি সেটা হয়নি ইয়াবার বিরুদ্ধে কত জিরো জিরো টলার আছে একটা শব্দ বেরিয়েছে ভালো এই সবসময় শুনতেই আসছে জিরো টলার অথচ ইয়াবার সম্রাট হচ্ছে এমপি আর বাকিগুলো মার্শাল্লাহ গুলি খেয়ে মরো এটি খেলা চলছে একটা ইয়াবার নাগালের মধ্যে ছেলেদেরকে মদ সরবরাহ করে যদি বলা হয় তুমি ভালো হও কি ভালো হবে মদ খেয়ে মানুষ ভালো হয় নাকি মদ এবং নারী যখন সস্ত হয় সে দেশে কখনোই শান্তির আশা করবেন না আর এগুলো দূর করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে হাদিস করার কাছে আসতে হবে ইসলামী আইন এদেশে নির্বাসিত নিজেদের পানোট আইন দিয়ে চলছে দেশ যার ফলাফল যা আমরা ভোগ করছি সবাই মিলে এখন আমাদের দেশে মূর্খতা বেড়ে গেছে হাদিস করানো এলেম কারো মধ্যে নাই ঠিক অমনি করে মাদক বেড়ে গেছে একই সাথে বেবিসার চূড়ান্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এখন শতবর্ষী অন্ধ বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতেছে না দুই বছর ছোট্ট বাচ্চা পর্যন্ত নিরাপদ থাকছে না কোথায় বাস করছি পাঁচ গান বাজনা ব্যাপক হওয়া আর নানা সিন কদার সুল্লাহ সাল্লাম সৌতানে মালউনায়ন সৌত মিজমার ইন দ্য নেমাহ সৌত ওয়াইলিন ইন দ্য মুসিবা সিলসিলা সহিয়া চোদ্দোশো সাতাশ নম্বর আদিস দুটি আওয়াজ হলো মালাউন অভিশপ্ত আওয়াজ একটা হলো গান বাজনার আওয়াজ আর একটা হলো আনন্দের সময় গান বাজনার আওয়াজ আর দুঃখের সময় করুণ সুরের আওয়াজ মানুষ মরে গায় রাষ্ট্রীয় সম্মান দেয় এসে কি করে বিউগল বাজায় না করুণ সুরে বিউগল বাজাচ্ছে যখন রাষ্ট্র কি কান্না কানতেছে নিজের চোখে নেই পানি যন্ত্রের ফিট করে দেয় যন্ত্র কাঁদে এই ধরনের ধোকাবাজি এই আধুনিক যুগে চলে এটার নাম রাষ্ট্রীয় সম্মান পুরো দুনিয়াটা ধোকায় ভরে গেছে মানুষ মরে গেলে মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে আপনি অবশ্যই কাঁদবেন এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু তার মানে এইটা নিয়ে হইচ করে একবার বুক ছাড়বেন মাথা চাপড়াবেন এটা হবে না এটা নিষেধ এক দুই তিন তারপর আর নেই তার জন্য দোয়া পড়বেন সাতকা করবেন আর আনন্দের সময় আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন খালাস দেখেন না এই কিবোর্ডের ছোটো পিক আপ ভরিয়ে প্রতিদিন বাজনা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে কি একটা মাসব্যাপী পালন হচ্ছে আমরা তাহলে দেখি রাস্তা দিয়ে যায় জগৎ যেন দেশে কোনো দুঃখ বেদনা নাই খালি আনন্দ আর আনন্দ ক্যাশে ফিট করে দিয়ে দিয়েছে চলছে বাজনা একেবারে চলবে কয়েক মাস জানা যায় চলছে এখান থেকে এটা কি খেলা না গান বাজনা সব আনে মানে উনানে এটা অভিশপ্ত আবার সাবধান তো আগে তো ছিল খালি পুরুষ লোক কণ্ঠ শোনা যেত আর মহিলাদের কণ্ঠই বেশি একটা হাসপাতালের ডাক্তারের অ্যাডভার্টাইজ করে তাও মহিলা কণ্ঠ এখানে বড় গরু জবাই হবে তাও মহিলা কণ্ঠ তো মহিলা সাথে কিছু নাই দেশে বাংলাদেশে খালি মহিলাই বাস করে এসব ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নারীর কণ্ঠটাও নারী ওটাও গোপন থাকবে এটাকে বাইরে আনা যাবে না যখন কোন নারী ঘর থেকে বের হয় ইস্তাশ্রাফা শ্বেতং শ্বেতং তার পিছনে পিছনে ধায় কোরআন হাদিসকে উল্টে দেওয়ার জন্য এগুলি চলছে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সিলেবাসগুলিতে এমন কোনো পৃষ্ঠা পাবেন না যেখানে নারী পুরুষ একসঙ্গে নাই ছেলে মেয়ে একসাথে খেলা করতে সব জায়গায় উদ্দেশ্য একটাই সহ শিক্ষা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ছোট্ট বাচ্চাটি ছোট্টবেলায় যদি জন শোনে যে এটা বউ বউ সরবে কাল কি সরবে শোনার পাল কি ও কি বলবে ওস্তাদজি বউটা কি জিনিস বলবে না তার ওস্তাদজি কি বলবে বড় হতে পাবা তো এখন লিখলি কেন বড় হওয়ার পরে বউ পাবে এখন লেখা কি দরকার তার মানে এবার পাশে যে মেয়েগুলো আছে ওখান তাদেরকে বউ ভাবতে শুরু করবে আর মেয়েগুলো ওদের স্বামী ভাবতে শুরু করবে সুযোগ পেলে যাওয়া করতেই হবে 
এই করে ছোট থেকে একটা মেয়ে এবং একটা ছেলেকে দুষ্কৃতি করার জন্য উস্কে দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে তোমরা ভালো হ ভালো হ রসগোল্লা আলগা রেখে মাসি খবদা মাসি যেন রসগোল্লা বসিস না বসিস না রসগোল্লা শুনবে মাসি ঠেকাত পারবে এই সব পাগলগুলো হয়েছে দেশের নেতা এদের বিরুদ্ধে বলে তো আপনার কাল্লা কাটা যাবে কিন্তু বলতে আমাদের হবেই দুনিয়ার কোনো শক্তি নিয়ে আমাদের জবান বন্ধ করে অন্যায় করবা কোন হাজার বিরুদ্ধে বলবা কাজ করবা আমরা চোখের বসে থাকবো হতেই পারে না এটা এক ডেঙ্গু আলী সব শেষ অর্থমন্ত্রী বলেছে আল্লাহ তুমি কাউকে যেন ডেঙ্গু দিও না কেন এত শক্তিশালী মানুষ আল্লাহ বলো কেন এখন হে ডেঙ্গু আমাকে যেন মেরো না তাই বললে বাচ্চে ডেঙ্গু করার খাতির করবে ওকে তোমার হুকুমে চলে দুর্ভাগ্য দেশের মুসলমানদের আর এক মন্ত্রী বলছে আরে দেশের সব কিছু মোকাবিলা করেছে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে কোনো ব্যাপার নাকি হুম রে হনুমত আর একজন তো পালিয়ে চলে গেছে দেশ থেকে কোন দেশে বাস করছে আমরা এখন ঢাকা যাওয়ার সময় ট্রেনে সব ফাঁকা ঢাকাতে আসার সময় ট্রেনে সিট নাই তোমার ঢাকা ছাড়তে পালাচ্ছে সেখানে ওর পলাতকগুলো এসে রাজশাহীতে এই ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে আবার এসে আমাদের রাজশাহী এত চমৎকার একটা শহর পৃথিবীর সবচেয়ে শীর্ষ সুন্দর শহর হচ্ছে রাজশাহী আর এখানেও ডেঙ্গু ঢুকেছে ওই ঢাকাওয়ালাদের মানে প্রচারে প্রবাগানটা ওদের ডেঙ্গু বহন করে এখানে নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের রাজশাহীতে কোনো ইনশাল্লাহ ডেঙ্গু হবে না কিন্তু এর পরও বলছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লোক যদি কেউ থাকো দয়া করে কাশিয়া ডাঙ্গা যাও বন্ধ করে ওপাশে দেখো রাস্তার ধারে কীভাবে বর্জ্য গাদা করা আছে প্রায় বুক সমান উঁচু ওই বর্জ্য হঠাৎই পারো না এদিক মাইকিং করো নিজের নিজের সাফ করো বাট তোরে চোখের পাটে সাফ করতে পারো না যথাযথভাবে যদি প্রত্যেক দায়িত্ব পালন করে তো কোশ্চিনকালে ও দেশে অশান্তি হতে পারে না কিন্তু আমরা সব চোর দুর্নীতিবাস বেতন বাড়ানোর জন্য মিছিল মিটিং করি খুব বন্ধ করে দেয় কিন্তু কাজটা তো বাবা করবি কাজ করে তো তুই পয়সা নিবি কাজ নেই কাম নেই কিছু নেই খালি বেতন বাড়াও আর খালি মিছিল মিটিং করে বাড়াও ফলে একটা পরে একটা গজব নেমে আসতেছে গান বাজনা ব্যাপক হওয়া সাবধান যে কোনো আনন্দে সংস্কৃত অনুষ্ঠান নামে গান বাজনা বাজাবেন না এগুলো আল্লাহ রসুল ভাষায় অভিশপ্ত শব্দ কোরআন তো পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন শেষ ছ নম্বর কারণ মূর্তি পূজা চালু হবে মুসলমানদের মধ্যে আন সবান রাজিয়াত আনু কালা কাজ রসুল্লাহ সাল্লাম লা তাকুম হাত্তা তাল হাকো কাবা আলমেন উম্মতি বিল মুশ্রেকি ও হাত্তা তাবদ কাবা আলমেন উম্মতি আল আউসান রহ আবদাউদ অদিন পর্যন্ত কেমন হবে না যদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল লোক মুশ্রিকদের সঙ্গে মিশে জানা যাবে আমার উম্মতের একদল লোক মূর্তি পূজা না করবে দেখেন ধর্ম নেতারা কবর পূজা করে রাজনৈতিক নেতারা তাদের নেতা পূজা করে ওইখানে না গেলে তো ইলেকশন শুরু হবে না ভাবখানা এই নেতা কবরের মধ্যে বেঁচে আসে আমি এসে যা বলছি নেতা শুনতে পাচ্ছে নেতার দোয়া নিয়ে আমি চললাম বায়তুল মকরণ যে সালা তাদের করে মুসলিম কোনো নেতা আসলে দোয়া চাইছে ইলেকশনের আগে অত পাগল নেই কেউ যাবে সিলেটে কেউ যাবে কী বলে ওটা চরম নেই কেউ যাবে আঠারোশি কেউ যাবে এখন যাচ্ছে হবে টঙ্গি পড়া এই তো শুরু হয়েছে খেলা এই সবগুলো পরিষ্কার সেরে কেউ মূর্তি পূজা ছাড়া কিছুই না কবর পূজা আর মূর্তি পূজা কোনো ফারাক নেই মূর্তি যেমন শুনতে পায় না কবর যেমন শুনতে পায় না অথচ এই সমস্ত বেয়াদ মৌলবিগুলো শিখাইছে যে আউলিয়ারা মরে না ওরা কবর মধ্যে বেঁচে থাকে সবাই শুনতে পায় ভক্তের দাওয়াত শুনতে পায় এই ধোকাবাজি করে করে এই মৌলবিগুলো হাজার হাজার কেন লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে পদ্মভ্রষ্ট করে ফেলেছে আল্লাহ নবীর হাদিসটা দেখেন কীভাবে হয়েছে রাজ্যে বাংলাদেশে ধার্মিক দেশ ধর্মকে কীভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে মূর্তিতে নিয়ে চলে গেছে ঠিক যেভাবে করে আসা করতো সেই কাজই হয়ে যাচ্ছে এখন আর নানা সিন কাল কাল সুল্লাহ সাল্লাম লাফি হাজির উম্মা খাসফুন বা কাজফুন বা মাসফুন অতি সত্তর আমার উম্মতের মধ্যে ভূমি ধস শিলা বৃষ্টি এবং চেহারা পরিবর্তনের গজব নেমে আসবে যখন তারা যা সারাবুল খামরা অত্যাকুল কায়নাত ও জারাবুল বেল মা কাজ যখন তারা মদ খাবে নর্তকে নিয়ে নাচ গান করবে এবং গান বাজনা বাজাবে তোমার সাবধান তোর একটা বড় একটা গজব আসতেই থাকবে এটা একটা গজব ডেঙ্গু একটা গজব অত সাবধান হবে বাঁচতে উপায় কি চারটে উপায় এক নম্বর হলো আল্লাহ ভীতি অর্জন করে আল্লাহকে ভয় করুন 
ডাক্তার কবির আসলে লাগবে না আল্লাহকে ভয় করুন তো অটোমেটিক্যালি আপনি দুর্নীতিমুক্ত হবেন আল্লাহ পাক বলছেন অমায়া তকিল্লাহ আজাহ মাহরাজা যে হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ পাক তার জন্য একটা উপায় বের করে দেন দুই নম্বর সৎকর্ম সম্পাদন করুন দূর অতীতে তিনজন যুবক পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল হঠাৎ করে বৃষ্টির চাপে বড় একটা পাথরের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছিল তখন সে তিনজন যুবক আল্লাহ কাছে কেঁদে কেঁদে বলছে আল্লাহ অমুক দিন এই নেকির কাজ করেছিলাম তুমি এই নেকির বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দাও এমনি করে তিনজন যুবকের তিনটা সৎকর্মের কথা বলার ওসিলে আল্লাহ বাসিন তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন বোখের মুসলিম হাদি হচ্ছে আপনার সবাই এটা জানেন অথবা সৎকর্ম বৃদ্ধি করুন দুষ্কর্ম থেকে তবা করেন এসব কোনো উপায় নাই তবু আল্লাহ জমিয়ান আইহুয়াল মমিন আল্লাহ কুম তফলি হন হে মমিনগণ তোমরা তবা করো আল্লাহর সঙ্গে যাতে তোমরা সফল কাম হতে পারো তিন নম্বর সাদাকা দিন সাদাকা যত দিবেন তত আল্লাহ দেশের পর রহমত নাজিল করবেন কলা কলাহ সাল্লা সাল্লাম সাদা কাতু সির তুত্রি গদবর রব গোপনে সাদা করা আল্লাহর ক্রোধকে দমিয়ে দেয় নিভিয়ে দেয় ও ফাইলের মারুফ একিয়া মাসার ফাসু আর সৎকর্ম বন্দর এই স্থানগুলিকে বিনষ্ট করে দেয় অফির আবাদিন ওখরা আর সাদা কাতু তুত্রি হার কুবুর সাদকা কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয় দয়া করে বকিল হবেন না আমার ইউ কাশ হানাফসি ফাউল নফলে হুন যারা নিজের হৃদয়ের কার্পণ্যকে বাঁচাতে পারল বাঁচতে পারল তারাই হলো সফল কাম যত শুরু হন সাতকা করেন সাতকা দেওয়া শুরু করেন আল্লাহ কাছে কাঁদেন ইস্তেফার করেন চার নম্বর বেশি বেশি দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই কারণ কাল রসুল্লাহ সাল্লাম লায়ারদুল কাদা ইল্লাহ দোয়া তকদির পরিবর্তন হয় দোয়ার মাধ্যমে একটু টাইমে বলছেন দোয়া এমন একজন মহান সত্তার কাছে করতে হয় যে দোয়ার যে শক্তির সামনে গজব কোন ব্যাপারই না অর্থাৎ আল্লাহ কাছে করছে না আল্লাহ যদি দোয়া কবুল করে তো কোন ফায়গে কোথাও ডেঙ্গু কোথাও চলে পাতাই পাবে না কিন্তু দোয়ার মধ্যে যদি শরিক করেন বেহককে অমুল কবুল বেহককে অমুল হুজুর তাহলে আমরা দোয়া শেষ ওই দোয়া কিচ্ছু হবে না আসুন ইউনিসার সামনে দোয়াটা মনে করে দিই ইউনিসার মাঠে পেটে গিয়ে কী দোয়া পড়ছিল বলেন সবাই আজকে লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবাহানাকা হিন্নি কুন তুমি না দোয়ালে মিন এই দোয়া পড়া ইউনিসা ইসলাম মাসের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আমরা কি ডেঙ্গু থেকে মুক্তি পেতে পারি না আল্লাহ কাছে কেঁদে কেঁদে এই দোয়াগুলো পড়বেন জিলাস মাসের প্রথম দশকের ফজিলত কালকে না জিলাস শুরু আর এবার দেওয়া সিং কলা কলা শুরু সাদাম আহমেদ আই এমন আমল সাল এন্দুল্লাহ হাজির আই আমল আসের এই দশ দিনের নেক আমলের চাইতে উত্তম নেক আমল আর নাই সাবেক রাম বললেন জিহাদও কি নয় আদর্শ বলবেন না জিহাদও নয় এমনকি তবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়েছে অথচ যান এবং মাল নিয়ে ফেরত আসে নাই অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে উনি হলেন সবার উপরে বাকি কোনো আমল এই জিরাজ মাসের জর জিনের আমলের চাইতে উত্তম আমল নয় অথচ আপনারা শুরু করবেন যত খুশি নেক আমল করবেন এই দশ দিনে অনম্য সালামত কলত কাল রসুল্লা সাল্লাম এজা দখালাল আশর ও আরাদা বাজুমা ইউজাহিয়া ফালা মুসলমান শাহর ইউ আসফার ইয়া রহ মুসলিম যখন দিলাজের প্রথম চাঁদ দেখা দেবে উঠবেন দশ তারিখ এই প্রথম দশক শুরু হবে তখন আপনার নখ চুল কিছুই কাটবেন না মনে থাকে জানো আগামী সময় জুমায় আমি টেস্ট করবো কাজ গো কতটা লম্বা হয়েছি আর মার্শাল যেন সাফান সাফাই কেউ আসবেন না দয়া করে হাজিসটা মেনে চলেন এবং তো অনেক ইয়ে আছে এই সময় একজন লোক এসে বলে হে আল্লাহ রসুল তো আমি তো করবানি করব না তো আমি আমার উপায় কি আল্লাহ জব দিলেন তুমি তোমার নখ কাটবে চুল কাটবে তাহলে ইনশাল্লাহ তুমি পূর্ণ কোরবানি নেকি পাবে তিন নম্বর আশুরা কি বলে আরাফার শ্যাম আমি মনে করি বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছর দুই বছর গোনা মাফ হবে অতএব আরাফার শ্যাম এসে যাচ্ছে কালচে পহেলা জেলার নয় জেলা তার হাতে খোদ্বাই পাবো না বলে রাখছি আরাফার শ্যাম দয়া যেদিন বাংলা যেদিন ওখানে আরাফা হয় তোমরা জানতে দিতে পারবে সবাই আরাফার দিন হাজি সাহেবরা না আমরা যারা বাইরে আমরাই শ্যাম রাখব ওই নিয়তে যে যারা হজে গিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করছি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের এবং সংহতির চূড়ান্ত একটা সুন্দর রূপ হলে হজ আর সেই হজের হাজি সাহেবদের সঙ্গে সারা বিশ্বের মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে একটা চমৎকার একটা ধর্মীয় ব্যবস্থা শ্যামের মাধ্যমে আসে এটাকে সরসা মাথায় রাখবেন আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে জিলাজ মাসে বেশি বেশি নেকি করতে 